katılıyor. Tamam. Şu an yayındayız. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler nasıl? Daha yeni bağlandık biz de o yüzden. Hı. İyi vallahi ya. Bu ara yoğun ama keyifler yerinde. Sende ne var ne yok? Hoş geldin öncelikle. Ee, ben şunu kapatacağım. Keyifler Yankı yapıyor. Evet. İlk şeyi çözdük sorunu. Tamam. Ee, şimdi önce senin kitabı gösterelim şöyle. Dur benim de yanımda var. Aynen. Hayır, uğurlu olsun. Ee, tekrar... Çok teşekkür ederim. Özellikle sana teşekkür ederim hazır yayının başında. Çünkü e, senin motivasyonun olmasa ben hiç böyle bir şeyin altına elimi koymazdım. Böyle bir taşın altına. Güzel. De... Baktım ben de e, satışlara gayet iyi gidiyor. Yani Türkçe bir kaynak olması önemli. E, Aynen. O yüzden hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz tanışıyoruz ee, ama e, öncelikle tanımayanlar için e, kısaca kendinden, internetle ilgili çalışmalarından, bu bitcoin serüveni ve kitaba evrilmesinden biraz bahsedersen başlayalım. Olur. Ee, i̇smim Emre Aksoy. Ee, 2011 kent işletme mezunuyum. Ee, o günden beridir de internet sektöründe çalışıyorum. Ee, Kariyerime.com medya diye Türkiye'nin en büyük internet şirketlerinden bir tanesinde başladım. Orada işte Sinemalar.com'un proje yöneticiliğini yaptım. Daha sonra İzdesene.com'un yaptım. Sonra baktım e, internet sektörü çalışmak için gerçekten keyifli. Bir de çok potansiyeli var yani internet o günlerde çünkü bu kadar hayatımızda değildi. E, ben kendimi bu alanda iyice uzmanlaştırayım, e, kendimi bu alana adayım diye. E, .com'dan sonra e, Kaliforniya'ya gittim. Orada işte Silikon Vadisi'ne yakın bir yerde master yapayım dedim. Hem bir yandan yüksek lisansımı tamamladım hem de e, işte orada Silikon Vadisi'nde yapılan organizasyonlar, konferanslar, kapi talklar kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirdim. E, sonra bir süre Amerika'da çalıştım. Orada San Diego'da ComNexus diye bir e, teknoloji inkübatöründe mentorluk veriyordum projelere. Daha sonra Türkiye'ye dönmem gerekti. E, burada da PTT'nin e-ticaret platformunun yöneticiliğini yaptım. PTT AVM.com'un. Ondan sonra birkaç startup projeye girdim çıktım. Kendi projelerimi denedim falan. Ee, şimdi de Branch Matrix diye bir silikon vadisi firmasının Türkiye ve Orta Doğu büyümesinden sorumlu direktörlüğünü yapıyorum. Ee, hala kendi girişimlerim var. Ee, ben hani şey kendimi girişimci olarak yetiştirmeye adadığım için kendim de fırsat gördüğüm zaman girişimci aktivitelere devam ediyorum. Ee, kripto paralara ve bitcoin'e girişimde bir nebze öyle oldu aslında. Yani ee, bu iş ilk işte e, herkesin ağzına dolandığında 2013 yılında Amerika'dayken ben bir niyetlendim ama işte e, Bitcoin ve e, blok zincir teknolojisi öyle sadece bir yerden okuyunca ya da böyle duyunca hemen aşina alınan bir teknoloji olmadığı için o gün aklıma yatmadı öyle çok fazla e, üstelemedim ama sonra işte e, geçtiğimiz yaz e, Bitcoin fiyatları işte e, 4000, 5000, 10 bin böyle dili yükselince 2017'de Dedim acaba bir şey mi kaçırıyorum burada yani hani gerçekten orada şey bir şey, çığır açıcı bir şey var da ben mi yeterince ilgilenmedim diye. Kendimi oraya verdim sonra inceleyince araştırınca ne olduğunu öğrenince baktım ki beni hakikaten heyecanlandıran bir teknolojiymiş. Çünkü hani çocukken ilk internete girdiğim zaman nasıl içim böyle kıpır kıpır oluyorsa blok zinciri ve yapabilecekleri anlayı fark edince yine aynı heyecan bana geldi. Yani kendimi o alana adadım. Öyle olunca da yakın çevrem dedi ki sen bu işleri bayağı güzel araştırıyorsun. Ee, Türkçe'de de şey var, Türkiye'de bir bilgi kaynağı eksikliği var. Neden bunları YouTube'a taşımıyorsun dediler. Ee, onların teşviğiyle de YouTube kanalımı açtım. Kripto Emre diye bir kanal açtım. Gerçekten ihtiyaç var bu konuda bilgiye. Çok kısa bir sürede 40 bine yakın takipçi e, kazandı. Ve o günden beridir e, kendi işimin yanı sıra bir de işte Türkiye'de insanlara e, blok zincir teknolojisini, bitcoin ve kripto paraları tanıtan, e, ondan sonra işte dolandırılmalarını önleyecek, yani hani bu işlere nasıl bir riskin içine girdiklerinin farkında olarak yatırım yapmalarını sağlayacak eğitici videolar hazırlıyor. Şimdi bu kitapta da değinmiştim. Belki 10 yıl, 15 yıl önce biz Bitcoin'i hayal edemezdik diye. Aslında şey insan sorguluyor, hayal gücümüz genişliyor mu, daralıyor mu? Çünkü artık 10 yıl sonrasını bile hayal edemiyoruz ama sen şimdi bu blockchain teknolojisinin içerisindesin, merkezindesin, kripto paraların. İlk onu sormak istiyorum. Buradan baktığında bir 5-10 yıl sonra ya bu 10 yıl önce yoktu ama müthiş bir şey ortaya çıktı dediğin 
bunun hayatın herhangi bir alanında uygulanması veya benzer bir icat görünüyor mu Bitcoin gibi? Yani tabii görünmüyor çünkü insan her ne kadar öğrenmeye meraklı yaratık olsa da yeni bir şeyler üretmeye meraklı olsa da yani çok yeni kavramlar ya da hani böyle futuristik şeyler ilk duyduğun zaman kafana oturmuyor. Hani bu bütün tarih boyunca bunun benzer örnekler var. Yani işte telefon icat edildiğinde Graham Bell bunu Amerikan başkanına götürdüğünde güzelmiş de yani bu ne işe yarayacak karşılığını almış. Televizyona aynı şey denmiş. İşte o dönemler patent ofisinin müdürü ismini unuttum şimdi. İcat edilebilecek her şey icat edildi artık hiçbir şey olmaz demiş. Yani bugün ben de aynısını söyleyebilirim ama 10 sene sonra karşımıza neler çıkar belli değil. Ve şöyle bir trend de var. Yani hani insan tarihine baktığın zaman işte yeni bir şeylerin icadı o kadar hızlanmaya başladı ki. Çünkü Aha, bilgi kümülatif olarak büyüyor. Aynı şekilde işte teknoloji geliştikçe insanların yetkinliği yapabileceklerinin sınırı da genişliyor. Yani bugün zaten internet çağında olduğumuz için e, hani ilk şey ikinin üssü hızıyla e, bilgi üretiyoruz, bilgiye ulaşıyoruz, yeni şeylerin önü açılıyor. E, o yüzden hani 10 sene bile değil yani 3 sene sonra bile vay be bu hiç aklıma gelmezdi diyebileceğimiz çığır açıcı teknolojiler çıkabilir. Ki kripto parada bile görüyoruz bunu. Yani işte bitcoin dediğimiz 10 senelik bir teknoloji artık. E, hala çok yeni diyoruz ama Mesela Bitcoin'in mantığından çok daha iyi çalışan, daha verimli algoritmalar, daha enerji dostu, daha şey hızlı ölçeklenebilen e, algoritmalar sahip e, kripto para projeleri de çıkıyor. Yani hani akıl akıldan üstün orada her, sürekli üstüne konarak yeni bir şeyler yapılıyor. Bir de benim dikkatimi çeken bu blockchain teknolojisinde beni de heyecanlandıran bizim beynimiz merkezli olarak düşünmeye uygun. Belki öyle eğitim aldık. Yani bir para varsa bir merkeze yatıracağım. Bir tapu varsa o bir merkezde tutulacak. Benim bir kimliğim varsa o merkezde tutulacak. Ama blockchain e, dağıtık bir dünyayı vaat ediyor. Ben, o geçen bir yazıda da bahsettim. Hani e, yeni cesur dünya yerine belki yeni dağıtık dünya diyeceğiz. O Orada birçok şeyin devreye girebileceğini düşünüyorum ben. Ee, hani ben de böyle küçük küçük akma gelen şeylerden söyleyeyim. Mesela Japonların toplum 5.0 dedikleri şeyin blockchain'le çok alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Hmm. Yerde referandumlar, e, işte e, yerel bölge seçimler falan bu blockchain üzerinde tutulabilir veya devlet küçük devletler nüfus cüzdanlarını vesaire. Buradan evet. şeye geçeceğim. Şimdi bu blockchain için internetten daha büyük bir icat denildiği oluyor. Sen buna katılıyor musun? Sence blockchain'i bu kadar önemli yapan şey ne? Yani dağıtık hmm. olması. Yani ne var arkasında blockchain'in kadar önemli? Yani bu aslında bayağı tartışmaya açık. Çok güzel bir soru. Çünkü e, hani şey gerçekten büyük bir icat. Ona katılıyorum. Hatta mesela bu e, teknolojinin en sıkı savunucularından John McAfee e, tarımın icadından bile daha büyük bir olay diye tanımlıyor. Yani hani o kadar önü plana koyuyor. İnternetten daha büyük bir icat mıdır? Bence değil. Çünkü ama dediğim gibi ben hani senelerdir internet sektörünü iş yapan biri olarak ve internetle büyümüş bir insan olarak internetin hayatıma çok şey kattığını bizzat deneyimlediğim için bence internet de çok muazzam bir teknoloji. Yani hani dünyayı küçülttü, globalleşmenin hızını arttırdı. Hani e, insanlığın zenginliğini de arttırdı bir yerde. Hani bak, bugün bakıyoruz işte Jeff Bezos gibi, Mark Zuckerberg gibi dolar milyarderi insanlar 5 senede, 10 senede böyle varlıklar yaratabiliyorlar. Hani internetten önce böyle bir şey mümkün değildi. Ee, yani hani işte petrol işi yapan, altın işi yapan falan dünya yöneten aileler bile yani böyle servetlere kaç yüz senede ulaşmış. Şimdi internet sayesinde çok daha büyük katma değerler oluşturulabiliyor. Ee, o yüzden internet kadar önemli midir? Tartışılır. Bence değil. Ee, ama gerçekten önemli bir şey blok zincir. Çünkü e, yani kullanım alanı olarak o kadar çok potansiyeli var ki teknoloji vakıf olduktan sonra insan onu fark ediyor. E, bir de oradaki akılcı özellik yani hani blockchain'in kendisi değil. Çünkü blockchain ve bitcoin aslında bugün kadar hayatımızda var olmuş teknolojilerin doğru bir şekilde bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış bir kavram. Yani e, merkeziyetsiz yapı, dağıtık yapı dediğimiz şey vardı daha önce de. Ne bileyim işte dijital para kavramı hayatımızda vardı. Keza bugün Dünya ekonomisi de dijitalde dönüyor yani hani bizim kullandığımız paranın %95'i falan basılı 
hesap değil. Yani herkes banka hesaplarından, kredi kartından, transferler, havaleler. E, yani hali hazırda hayatımızda olan bir şeydi. İşte dağıtık yapı, dijital para ve işte e, proof of work yani işte iş ispatıyla e, bunun merkeziyetsiz bir şekilde işin ucuna ödül konularak demokratik bir network'e dönüştürülmesi yani o parçaların doğru bir şekilde bir araya getirilmesi çok e, orijinal düşünce yapısı. Ve yani bunun kullanım alanlarını düşündüğün zaman e, gerçekten hani insanlığın yine zenginleştirecek, verimliliğini arttıracak e, bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Mesela çok basit bir örnek e, biliyorsun artık daha yeşil enerjiye geçmeye çalışıyoruz işte fosil yakıtlardan doğal gazdan kurtulmaya çalışıyoruz. E, mesela Almanya bu konuda e, bayağı öncü işte bütün yeni binalarda güneş panelleri kuruluyor rüzgar jeneratörleri ve bunlar e, tek bir şeye yani birbirlerine bağlı bir networkte çalışıyorlar yani birisi e, kullandığından fazla elektrik ürettiği zaman onu sisteme aktarıyor başkaları kullanabiliyor. Şimdi bunun dengelenmesi ve kimin nereye ne kadar enerji gönderdiğini hesaplamak çok zor. Çünkü yeşil enerjinin bir de e, devamlılık problemi var. Yani çünkü gün battığı zaman güneş enerjisine elektrik üretemiyorsun. Rüzgar olmadığı zaman rüzgar gülü hiçbir işe yaramıyor. E, ama mesela sabah güneş yokken insanlar uyanıp işe hazırlandığı için mesela elektrik tüketimi peak yapıyor. Yani bunların dengelenip dağıtımın nasıl yapılacağını çözülmesi gerçekten zor bir problem. Ama mesela blok zincirle bunu çok daha kolay bir şekilde çözülebilecek e, hale gelmiş durumda. Yani bugüne kadar çözemeyiz diyorlardı. Bugün hala zor bir problem ama blok zincir mantığıyla bunu çözebiliriz deniyor. Hani bunun gibi bir sürü alanda e, gün ve gün blok zinciri göreceğimize inanıyorum ben. Şey, bu blockchain, bitcoin galiba bitcoin'in geliştiricisinin de benzer bir sözü var. Hani diyor ki bunlar çok kolay anlaşılır mevzular değil. Çok basitçe anlatılı, e, anlaşılacak şeyler değil. Ben de e, bu e, Kripto para e, örneği geliştirme kursunu almıştım orada Python dilinde e, kripto para geliştirirken kriptoloji kullanıyor ve gerçekten hani normal bizim web tasarımda şuydu buydu dediğimiz şeyler biraz onun yanında ilk oku fişi gibi kalıyor. Gerek o arka plandaki teknolojinin çalışması gerek işte o bunun nerede kullanılabileceği bu böyleyken yani baya zor bir şeyken bir anda işte birisi parayı vurunca bir dolma oldu. Bu dolu, dolunca insanlar buraya e, farklı bilgi düzeylerindeki insanlar da doldu. Ben blockchain ile ilgili videoları veya bitcoin ile ilgili videoların yorumlarına baktığımda gerçekten çok iyi işi bilen adamlar görüyorum. Yani oradaki konuşmacı bir saat konuşuyor ve üç tane hatasını tak diye yoruma yazıyor. Bu var. Bir yandan da hiçbir konuda bilgisi olmayan işte o çıkacakmış, bu inecekmiş e, alalım mı, satalım mı diyen ekip var. E, şeyi merak ediyorum. Sence burada ee, gerçekten bir e, camia, elit bir camia, e, bu konuya akıl fikir yürütebilen bir camia oluşabilecek mi? Yoksa biraz daha böyle şey mi kalacak? Dedikodusunu çok yapan insanların olduğu ama az bilgisi olan insanlar ne olacak? Onu biraz merak ediyorum. O, o, o konuda ne düşünüyorsun? Hmm. Yani e, tabii e, yeni bir şey olduğu için her cinsten insan... Yani sen bir şekilde... kişiyle iletişim kuruyorsun. O insanların bilgi düzeyleri Hı-hı. nasıl yani? Çok dedikodusunu yapanlar mı var? Gerçekten buna akıl fikir yürüten, e, ona göre dijital pa- kripto para seçimini yapan ve white Hı-hı. paper'larını okuyanlar var mı? Onu merak ediyorum. Ee, dürüst olmak gerekirse yok. Yani çoğunluk e, işte bu işte haber kanallarından, televizyon programlarından duyduğuyla heyecanlanıp ha işte insanlar alıyormuş bir sene sonra milyon dolarlara sahip oluyormuş. Böyle bir işte furya var. Biz de hani hayatımızı kurtaralım, zenginleşelim diye böyle ellerindekilerin birlikte bir, bir, bir, tamamını hiç incelemedi. Yavaş yavaş yani dün geçtikçe çünkü bir sürü şey var. Borsalar var, cüzdanlar var. Sana şimdi Twitter'dan gelen sorulardan birinde bir özel bir cüzdan şeyi sormuştu. Hı-hı. Farklı. O bilgi düzeyinin gitgide arttığını görüyor musun? Yoksa kitle de hep aynı yerde mi? Yoksa o artıyor mu? Yavaş yavaş Hı-hı. yeni sorular yani, gelmeye başlıyor. Bu bence kutuplu bir soru. Çünkü şimdi bir bu teknolojileri üreten, kafa yoran insanlar olacak. Bir de tüketen insanlar olacak. Mesela bu internet için de böyleydi. Yani hani bir benim gibi bu işte teknoloji üreten, işte çöz, de, kullanıcı deneyimini iyileştiren, kafa yoran insanlar var. Onlar gitgide kendilerini geliştiriyorlar, yeni şeyler araştırıyorlar. E bir de bunun kullanıcıları var. Çünkü Facebook'un bir milyardan fazla üyesi var. Onların hepsi teknolojiye hakim mi? Değil. E, blok zincirde de öyle bir durum var. Yani buna yatırım yapan insanlar... 
biraz hızlı girdiler ya yani mesela hmm. bu e, işte tasarımda yazılımda yavaş yavaş yavaş yavaş yayıldı ama bu Bitcoin'de bir anda milyonlarca insan dikkatini buraya çevirdiğinde biraz e, karmaşık bir durum oluştu gibi geliyor bana. Öyle öyle. O yüzden de zaten çok can yandı. Yani işte ne olduğunu bilmeden, araştırmadan, yani bu işin çok riskli olduğunu görmeden çok çabuk para kazanacağım hayaliyle işte insanlar güvenmedikleri yerlere ya da peşine düşemeyecekleri kurumlara işte paralarını gönderiyorlar, şey diyorlar yani geleceği olmayan coinlere, dolandırıcılıklara para kaptırıyorlar. Yani yeri geliyor ben bile tufaya düşüyorum çünkü işte bazı şeylerin ispatı yok yani şu an kripto para sektörü zaten dediğim gibi çok yeni olduğu için ve çok hızlı insan katılımı olduğu için bir vahşi batı durumu var yani hani e, orada durumu suistimal etmek isteyen de bir sürü insan var e, ama gerçekten katma değer üretmek isteyenler de var. Şu çok oluyor mu yani bir bitcoin çık- bir coin çıkacakmış deli gibi olacakmış bana bile işte Türk coin çıkacak şu gibi çıkacak e, diye çok fazla. Hani coin'in teknolojisine çalıştığı kadar piyasada dedikodusunun da dolaştırmaya çalışıyor mu yeni çıkan coin'ler yurt dışında veya yurt içinde? Görüyor musun onu çok? E, e tabii şimdi hani mesela bitcoin aslında hiç buralara gelmemesi gereken bir teknolojiydi. Yani zaten yaratılış gereği bu kadar büyük ölçekleneceği tahmin edilemeyerek yaratılmıştı. Ya da mesela ethereum gerçekten akılcı bir uygulama yani işte merkeziyetsiz bir şey. E, uygulamalar vesaire. Ama mesela işte bununla beraber do- oluşan zenginlik ve fırsat e, bir sürü de işte e, affedersin goy goycuyu ortaya çıkarmış durumda. Yani hani orada hiç somut bir e, yenilik sunmadan ya da hatta hiç teknoloji bile üretmeden işte arkadaşlarını getir sana yeni üreteceğim coin'den vereyim mekanizmasıyla böyle bir ponzi oluşturuyorlar. Çok kolay para kazanıyorlar. E, ve bunu şu an devletlerin hiçbir doğru düzgün regüle etmediği için ne hem şey e, hani cezalandıramıyoruz. E, geçenlerde okudum e, coin'in ismini hatırlamıyorum ama bir ICO işte 500 milyon dolara yakın insanların parasını almış dolandırmış. Sahibi de yakalanmış ama hani e, kanunda bunun yeri olmadığı için adama kesilen ceza ne kadar biliyor musun? 20 bin dolar. Yani 500 milyon dolarlık dolandırıcılığı 20 bin dolara şey aklayıp adam şimdi çok güzel hayatını yaşıyor. Yani böyle şeyler çok görülmeye başlandı. Ama işte bu da zamanla törpülenecektir. Bu her yeni teknoloji de çünkü görülen bir trend. Yani internet de böyleydi. 2000'lerde yani insanlar işte kredi kartlarını bilmedikleri sitelere koyuyorlardı. Online paralarını çaldırıyorlardı. Çünkü hani ne regülasyon vardı ne devlet tarafında hani bunları denetleyen bir mekanizma vardı. Hem de yeni bir teknoloji olduğu için. Yani Bitcoin biraz daha para da çok olunca çok hızlı gelişti. Biraz da o internet. Evet. Böyle. Şimdi ben şey soracağım. Bu ülkelerin Bitcoin'e bakış açısı nasıl? Onu merak ediyorum. Ee, bir de Bitcoin, e, yani kripto paralarla blockchain'e bakış açıları paralel mi? Yoksa şunu diyebiliyor muyuz? X ülkesi kripto paralar konusunda biraz daha olumsuz ama blockchain teknolojisi üzerine çalışıyor diyebiliyor muyuz? Şunu da göstereyim. Bu Brent Map dergisinin bu ayki sayısı. Ben de yazıyorum Hı-hı. burada. Blockchain yazdım. Evet. Dergi konusu blockchain'di bu ay. Ee, ve burada farklı ülkelerin bakış açılarını falan da vermiş. Güzel bir araştırma çalışması var. Ama tabii ben önce senden dinlemek istiyorum. Nasıl Bitcoin'e bakış açıları? Bir de şey var burada. Ülkeler hani bu ittifak, itilaf devletleri gibi belli kripto paraların arkasında ileride e, konumlanacaklar mı? Yani bir, bir blok atıyorum Çin, Kuzey Kore şu e, kripto paranın arkasında. Amerika, Güney Kore şu kripto paranın arkasında konumlanacak gibi şeyler konuşuluyormuş şu anda. Yani konuşulmaktan öte gözlemliyorum. Böyle böyle bir trend var. Çünkü biliyorsun Bitcoin'in kimin icat ettiği bugün net değil. Yani işte bu onun makalesini yazan, white paper'ını yazan Satoshi Nakamoto kimdir? Hala çözülmüş değil. Ve yani bu işi kriptoloji uzmanları, kağıtla okuyanlar diyor ki ya bu tek bir adamın düşünebileceği bir şey değil. Yani Satoshi Nakamoto ya çok zeki bir adamdı deha ya da bu bir örgüt işi. Yani hani bayağı bir kalabalık bir insanların oluşturduğu bir mantık. Orada tabii şeyler, komplo teoriler de, komplo teorileri devreye giriyor. İşte bunun arkasında acaba Amerikan derin devleti mi var, başka bir devlet mi var e, falan. Hani bu, bu kanı e, ülkeler nezdinde de e, hak görüyor ki böyle bir kutuplaşma görüyoruz. Mesela Ethereum e, Amerika'da çıkmış olsa bile arkasında Ruslar var. Rus bir, e, Rus asıllı insanların oluşturduğu teknoloji. 
Rusya kripto paralara başta karşıydı. Ben bunları direkt yasaklayacağım diyordu. Ama şey ona baktı. Ethereum gibi bir teknoloji çıkıyor ve arkasında Ruslar var. Putin mesela e, geri adım attı. Şimdi mesela Ethereum ekibiyle görüşüyor. Rusya'da biraz daha yumuşattılar kanunları. Eskiden ben, komple yasaklı alıp satmak. Bu, Şimdi serbest mesela. Bu Sosyal Ağlar Tarihi kitabında Rus Sosyal Ağlar'ın gelişimini yazmıştım. Ee, orada da benzer bir durum var. Yani önce bir karşılar sonra... Hepsine yavaş yavaş Putin yakınlarındaki iş adamları vesilesiyle sosyal ağların hisselerini alıyor ve devletin yönetimine giriyor. Belki kripto paralarda da benzer bir şeyler uygulamaya çalışabilirler. Tabii tabii muhtemelen de vardı çünkü işin içine para girdi mi çok daha ciddileşiyor. Ee, yani mesela hani şey e, Amerika'nın Amerikan dolarıyla İkinci Dünya Savaşı'nın galip geldikten sonra yaptığı işte monopoli yani çünkü itilaf devletlerinin hepsinde altınlarını toplamış ben size dolar vereceğim demiş. Bu merkezi kurumuz olsun dünyada her şey dolara dayalı olsun falan. Şimdi aynı şey kripto dolarda da olsun istemiyorlar. Ee, o yüzden orada bir kutuplaşma illaki olacaktır. Herkes kendi ülkesinden çıkan ve potansiyel olan teknolojiyi desteklemeye çalışıyor. Öyle bir trend var. İşte Rusya'da Ethereum dedik. Çin'de de mesela Neo diye bir Ethereum rakibi bir platform var. Ee, Çin kriptolara çok karşı dememize rağmen... Çin hükümeti aktif olarak Neo ekibiyle bir araya geliyor. Yani hani onlar da orada kendi klasterlarını oluşturmaya çalışıyor. Ee, öyle bir trend görüyorum. Ee, onun dışında ama devletler buna nasıl yaklaşıyor dersen o konuda bir konsensus henüz yok. Ee, her ülke kendi e, şeyine göre, durumuna göre ve idrakına göre yeni kavramlar oluşturuyor. Mesela bazı ülkeler teknolojiyi de parayı da kucaklayıcı politikalar sergiliyor. İşte Güney Kore, Ç- Japonya. Japonya'daki ödeme firmalarının hepsinin bugün coinleri var ve insanlar bunu günlük alışverişlerini kullanmaya başlamış durumda. Ondan sonra aynı şeyi Güney Kore'de de görüyoruz. Amerika yani hani regüle etmek istiyor ama şimdilik ortamı serbest bırakıyor. Yani buradan bir internet gibi bizi zenginleştirecek yeni bir teknoloji çıkar mı? Onun önüne geçmeyelim. Siz bir ne yapacağınızı yapın. Çok üründen çıkarsa ama regüle ederim diye bir tutum aldı. Bazı ülkelerde direkt komple yasaklama yoluna gitti. Özellikle Avrupa'da çok görüyoruz onu. Bir yandan da tanımlaması zor olduğu için işte Bitcoin'i yani şimdi bu bir para mı, emtia mı, yani hisse mi nedir? Çünkü yani her yere çekebiliyorsun yani bazı şirketler hisse gibi oluşturuyor coin'i, para topluyor. Bazının tek amacı para olarak kullanılması, bazı daha çok emtia özellikleri şey diyor, sergiliyor vesaire. O yüzden hani bazı ülke, her ülkenin tanımı da farklı. Mesela Almanya emtia dedi, Amerika... Ne olduğunu Almanlar daha tanımlamadı. Almanlarda bir para var mı Emre? Almanların şu anda. Yani benim bildiğim yok. IOTA Alman asıl. Almanya'daki gurbetçilerle bir kampta konuşmuştuk gençler. Hmm. Daha çok onu almışlar. Anladım. Ama Almanya ilginç bir örnek. Çünkü hani Avrupa'nın en ekonomisi güçlü, en teknolojik olarak gelişmiş ülkelerinden biri diye tanımlarız Almanya'yı. Hani sanayide çok kuvvetliler tıpta, üretimde. Ama mesela ben, ben geçen ay Berlin'deydim. Ee, yani hani kredi kartı bile kullanmıyorlar. Yani bayağı ilkel bir şey Sosyal var. Instagram'da, yani. Instagram'da yeni nesil biraz daha. Ben şeyi soracağım bir de. Belki de izleyenler de bunu çok merak ediyordur. Şimdi Bitcoin'in dışında benim biraz da daha senin kadar bilgim yok. Yüzeysel bakıyorum biraz da takip ediyorum. İşte Ethereum, Ripple, IOTA... E, Litecoin gibi e, coinler aklıma geliyor. E, bu sen Bitcoin'in dışındaki coinleri nasıl görüyorsun? Yani bunların dezavantajları, avantajları kısaca e, nedir? Hem teknik olarak hem de diğer piyasa e, anlamında. Yani işte aslında biraz önce sorduğun soruyla da ilintili. Yani şimdi burada çok ciddi bir fırsatçılık e, insan akını olduğu için e, yani bugün ya piyasada gibi değil de yani işte mesela ben Ethereum'un bakımlı kontrat olayını biliyorum. O şey herhalde anlamlı bir şey. Onun dışında atıyorum nesnelerin internetine bir yönelim olduğunda IOTA burada yükseliyor mu? Oradaki bağlantıları çok bilmiyorum aslında. Hı hı. Yani işte IOTA'nın white paper'ına göre nesnelerin internetinin ekonomisinde işte insanlar arası mikro işlemlerde deste- şey edecek, kullanılabilecek, işte transfer ücretlerinin olmadığı, sonsuz ölçeklenebilen ve hatta işte teknoloji gereği ne kadar çok iş yerde kullanan olursa o kadar çok sistemin hızlanıp kuvvetleneceği bir yapıdan bahsediliyor. Ama işte IOTA e, bugün bir sürü firmayla anlaşmaya başladı, testler yapıyorlar işte Bosch gibi vesaire. 
Ee, ama işte e, gel gör ki white paper'da sundukları vizyonla ortaya çıkardıkları teknoloji örtüşmüyor. Yani işte IOTA'nın Tangle denen bir sistemi var. Orada birisi bir işlem yaptığı zaman e, işte aynı zamanda başka bir işlemin doğrulamasını da yapıyor aynı zamanda. Öyle olduğu için ne kadar çok işlem yapılırsa piyasada doğrulama sayısı da o kadar artıyor. Böyle bir birbirine bağlı ölçeklenme var. E, o yüzden mesela işte DDoS saldırılarında spamlerde IOTA Network güçlenir diyorlardı white paper'da. Ama işte bugün görüyoruz bir spam olduğu zaman network'e e, nodlar arasındaki mesafe arttığı için yani işte birbirleri arasında veri paylaşamadıkları için insanların paraları falan kayboluyor network'te. Yani hani çok saçma şeyler gördüm ben mesela ilk IOTA aldığımda işte cüzdanını indirdim. E, ki IOTA'nın teknoloji gereği cüzdanı da yokmuş onu da sonradan fark ettim. Sen orada cüzdan diye indirdiğin şey bir node yazılımı orada sen de sisteme dahil olmuş oluyorsun. İşte parayı hesabıma aldım borsadan Refresh'e bastım ve param kayboldu. Ondan sonra yani onun peşine düşmek için yazılım update ettim. Ondan sonra işte refresh, refresh, refresh hata veriyor. Refresh ondan sonra. Sonra işte teknoloji okuyunca işte evdeki hesap çok çarşıya uymamış. Onu gördüm. Ee, ama ben yani dediğim gibi yazılım biliyorsun çok şey bir şey yani. yani. Bugün kötü yaptıkları için yarın da kötü olacak diyemezsin. Ya da bugün çok güzel giden bir teknoloji yarın ekibin ondan sonra eskisi kadar geliştirme yapmadığı için bozulması Muhtemel ee, şey diyordum ama işte yani çok fazla teknoloji görmeye başladık. Yani işte dediğim gibi işin içine para girdiğinden herkes fırsatçılık yapıyor. Aradan hakikaten teknoloji üreten adamları seçmek çok zorlaşıyor. Bugün borsalarda exchange olan 1500'den fazla coin var. Bir o kadar da ufak tefek yerlerde yani 5000'den fazla coin var. Şimdi hepsinin bir vizyonu var, hepsi bir teknoloji anlatıyor, hepsi bir şeyler yapıyor. Şimdi bazısı dolandırıcı, bazısı e, bunu yapabilecek kapasitede olmayan insanlar ama bazısı da gerçekten vasıflı ve hakikaten çığır açıcı işler yapabilecek insanlar. O yüzden şu aşamada hangi coin başarılı olur ne olur? Ee, hani dediğin gibi artar mı azalır mı kafasından çok ee, yani işte bunu kimler geliştiriyor? Bu adamlar bu coin projesine girmeden önce ne yapıyorlarmış hayatlarında? Ee, ondan sonra işte white paper'larını nasıl yazmışlar? Yani bunlar çok güzel indikatörler yani. Hani mesela Anladım. white paper'ında white paper'ında yazım hataları olan bir coin'e ben zerre saygı göstermem. Yani hani orada insanlardan para talep ettiğin esas e, belgede bile vasıfsız bir iş çıkarıyorsan senin yapacağın teknolojiden hiçbir şey cacık olmaz bence. O yüzden hani böyle temel analizlere odaklanmak lazım. Gelecekte de ne olur gerçekten bilinmiyor. Çünkü dediğim gibi bugün iyi başlayanlar yarın bocalayabiliyor. Bugün bocalayanlar e, adapte olup çok daha iyi yerlere gelebiliyor. Ethereum mesela başlarda çok bocalamıştı. Ama bugün mesela en büyük ikinci coin oldu ve e, çok sağlam bir network'e sahip. Hatta diğer coin'lerin e, her Üretilen 4 coin'den 3'ü Ethereum Network üzerinde çalışıyor. Yani bu muazzam bir veri, e, istatistik. E, hani böyle şeyler de görebiliyoruz. O yüzden hani orada temel analiz önemli ve bunu düzenli takip etmek önemli. Yani bugün iyi deyip alıp baktıktan sonra yarın öbür gün ne olacağını takip etmezsen e, o coin çöp olabilir yani. Yani ben e, şimdi düşünüyorum benim çevremdeki belki her iki kişiden biri e, kripto para aldı. En çok ne aldıklarına baktığımda da en çok Ripple aldılar. Ve en çok dedikodusu da internette dönen benim gördüğüm. Ripple artacak mı düşecek mi? E, Ripple'ı Ripple yapan şey e, ne sence? Ben Ripple almadım. Ben bir tek Ripple almadım herhalde. Bu arada o <gülüyor> hepsinden aldım ama e, Ripple almadım. Ripple'ı sence bu kadar ön plana çıkaran şey ne? Çok hızlı bir şekilde evet. kar ettirip hızlı bir şekilde zarar ettirmesin. Hem o, çünkü biliyorsun şey Brad Garlinghouse, şimdiki CEO'ları, o Ripple 3.5 dolarlara çıktığında dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. İlk üçe girdi yani bir anda. Çok ciddi paralar döndü. Şimdi sonra gerisin geliyor o Bitcoin'in çöküşüyle beraber Ripple'da başladığı yere döndü neredeyse. Yani orada bir, bir sürü insan sevindi, bir sürü insan da üzüldü. Ama çok dürüst bir şekilde şunu söyleyeyim, neden Ripple çok konuşuluyor ya da bir sürü insan aldı. Ben de çünkü aynı kafadaydım. Bu işleri böyle bu kadar araştırmadan önce ilk kripto paramı satın alırken işte Bitcoin'e baktım 4000 dolar, Ethereum'a baktım 350 dolar, Ripple'a baktım 25 cent. Yani çok tipik Türk düz mantığı. Yani 4000 dolar bir tane coin alacağıma ben işte binlerce 25 centlikten alayım. Yarın o da bakarsın 4000 dolar olur. Aynen. Yani bir sürü insana o şey gelmiştir, cazip gelmiştir başta. Ama işte Ripple'daki... Dünyada da böyle. Hatta zaten şu an alt coinlerde yani diğer ufak coinlerdeki bütün beklenti o. Yani hani Bitcoin'den yüzde yüz kar etmek için bugün 9 bin dolarsa yarın 18 bin dolara çıkmasını bekleyeceksin. E, pazar hacmi 150 milyar dolar olan bir şeyin 18 bin dolara çıkması için bir 150 milyar dolar daha parası girme, girmesi lazım. 
Ama işte 2 milyar dolarlık pazar hacmi olan ufacık bir coin'i alsan o yani 4 milyar dolarlık hacmi ulaşsa zaten 2'ye katlamış olacaksın. Yani hani öyle bir kafayla çok e, altcoin'lere rağbet var. E, Ripple'da da öyle oldu. Ama Ripple'da şanslı kısım Ripple'ın arkasındaki insanların hakikaten e, vasıflı ve hani gerçekten işe yarar teknolojiler üreten insanlar olması. Yani işte bankacılıktaki verimsizlikleri çözecek e, yazılımlar üretiyorlar ve bunu alıcı buluyorlar. Şu an dünyanın en büyük bankaları Ripple'ın müşterisi. E, ondan sonra işte Ripple'ı yapan firma bugün Silikon Vadisi'nde cash pozitif yani hani kar, hali hazırda kar eden ve e, karlık açıklayabilen başarılı bir şirket. Yani hali hazırda zaten başarı, arkasında işte Yahoo'da çalışmış, şeyde çalış, AOL'de çalışmış falan başarılı adamlar var. Ortaya karlı bir iş oluşturmuş durumdalar. E, coin'in bir kullanım alanı var ondan sonra. Teknoloji şimdiye kadar şey olmadı e, ne derler bir aksaklık görmedi, kimse hackleyemedi falan. Yani bunlar doğru olduğu için Ripple bence o yüzden hala mantıklı. E, ama işte şey... E, Onda da mesela başka argümanlar girebiliyor devreye işte arzının çok fazla olması bir sürü insanı endişelendiriyor. Şimdi Bitcoin bittiğinde 21 milyon adet olacak. Ripple'dan 100 milyar tane var. Bu nasıl değerlenir? Ee, haklılardır, haksızlardır. Bir sürü tartışılabilir. Ee, 50'de mi bitiyordu emisyonu Bitcoin'in? 2140'ta mı? Öyle bir çok konuştu. Yani e, şu an projeksiyon... Öyle bir projeksiyon var ama işte bu çok değişken bir şey. Orada madencilik, madencilik ve işlem algoritmanın zorluğunun nereye geleceği de önemli. Mesela Bitcoin'in zaten bugün işlemlerini yavaşlamasının sebebi ya da işte şey orada zorluğun çok artmasının sebebi bu ASIC dediğimiz cihazlar işte aplikasyon spesifik entegre devreler. Yani işte normalde Bitcoin aslında Satoshi Nakamoto laptoplar üzerinde insanlar birbirine para göndersin diye tasarlamış. Yani ilk çıktığında e, mining laptoplarla yapılıyormuş. Sonra işte evet. birkaç akıllı adam ben daha kuvvetli bilgisayarlar kullanayım bu ödüllerin hepsini ben toplayayım deyip işte e, makineler kurmaya başlamış. Ekran kartlarına çözdürmeye başlamış. Sonra evet. Çinliler işte özel devre ürettiler yani bu algoritmayı çözen. Öyle olunca zorluk çok ciddi arttı. E, sonra Pardon. onun üstüne daha çok insan rekabetle girdi girdi girdi. O yüzden şişmiş durumda Bitcoin bugün. Bir soruyu var. Adem Sarıkaya sormuş. Madendiliğin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gitgide orada Bitcoin zorlaştı. Diğerlerinin veya genel olarak madenciliğin geleceğiyle ilgili sen ne düşünüyorsun? Ya maden yani bu blok zinciri e, güvenli kılan yani gelecekte biz Bitcoin ya da benzeri bir teknolojiyi günlük alışverişlerimizde ya da para transferlerimizde kullanabiliriz dememizin sebebi aslında madenciliğin oluşu. Çünkü İnsanlar o madencilikten çıkacak ödülü toplamak için sistemi güçlendiriyorlar aslında işlem güçlerini adayarak. Yani bugün bitcoin ağına saldırı yapmak imkansız gibi bir şey. Çünkü işte işin içinde proof of work yani iş ispatı olduğu için orada birisi saldırı yapmaya kalktığı zaman bitcoin network'ten çalacağı para harcayacağı elektrikten çok daha düşük oluyor. Yani, yani o yüzden kimse zaten saldırmaya cesaret edemiyor. Ee, bu sistemi güvenli kılıyor. O yüzden madenciliğin geleceği var. Hani konuşmanın başında da bahsettik aslında daha Bitcoin'den daha akılcı, daha hızlı çalışan, evet. daha verimli teknolojiler çıkmış durumda diye. Ee, ama hani şey bu Bitcoin'in tahtını kolay kolay sarsmaz. Çünkü e, Bitcoin 10 senedir hiçbir şekilde network hacklenememiş, o blok zinciri bir şekilde manipüle edilememiş tek coin. Evet. Hani diğerleri bizim teknolojimiz daha hızlı, daha verimli diyor ama daha güvenli mi acaba? Onu daha henüz Bitcoin gibi yüksek büyük ölçekte ispatlayabilmiş değiller. Ee, o yüzden hani Bitcoin oradaki e, yani kripto para endüstrisindeki altın dijital altın olmuş durumda. Hani Bitcoin'deki param kaybolmaz. Ben yani bundan eminim diye biliyor insan. Alacak bir man gibi oluyor herhalde diğer paralarla ilgili. E tabi tabi yani hani güvenli Altın. liman olmuş durumda kripto para piyasalarında Bitcoin. Bitcoin Emre Bey. Bu balina diye tabir edilen büyük alıcılar var. Bunların işlemlerini nereden görebiliriz diye sormuşlar. Benim ta- herhalde o e, akıştan takip ediliyor değil mi? Ben de bir ara bakıyordum çok büyük transferleri hangi şeyler üzerine yapılıyor ama nereden hmm. görebiliriz? Ya onunla ilgili bir sürü kaynak var işte. Şimdi blok zincirin güzelliği, bitcoin'in güzelliği içeride yapılan bütün işlemleri şeffaf bir şekilde herkesin görebiliyor olması. Bunları gözlemleyebileceğiniz web siteleri var. Ben mesela blockchain.info diye bir site kullanıyorum. Ama buna benzer blockchain tarayıcısı bir sürü site var. Bunun dışında işte balina hesapların adreslerini yazan siteler var. 
e, hangi adres kime ait bunları bir şekilde tespit edip bunu işte bir e, ne der fihriste dönüştüren siteler var. Yani Google'da çok basit birkaç kelime aratarak e, bu sitelerin hepsine ulaşabilirsin. Orada tek kaynak yok açıkçası. Bir soru daha biraz hızlanıyorum. 2020 sonu için Bitcoin'in 1 milyon dolar olması tahminle ne diyorsunuz? Fazla hayali mi? Ee, yani şey... Bu e, sürekli çıkacak yani. Birileri çıkıp batacak, patlayacak diyecek galiba. Hem patlayacak diyecekler hem de çok fena yukarı çıkacak. Yani aşırı değerlenecek diyecekler. İki tarafı da savunan sağlam büyük insanlar var. Ama mesela geçenlerde Tim Draper diye bir silikon maalesef yatırımcısı ki kendisi... 87'den bu yana yatırım yapıyor. Skype, Tesla, Facebook, Hotmail gibi şirketlere ilk günden girmiş. Başarılı bir yatırımcı. O diyor ki mesela 2021'e kadar 250-350 bin dolar arası olacak. Ve ben %100 eminim ki bugüne kadar yaptığım yatırımların toplamından daha fazla değer ortaya çıkaracak. Benim için diyor. İşte 1 milyon tahminli John McAfee yapıyor. O da işte onun argümanında şey de var ama işte bugünkü mevcut finansal düzen Çökecek çünkü bu işletilebilir bir şey değil. Merkez bankalarının böyle yoktan para basıp bizi borçlandırması vesaire yani hani bugünkü sistem ölmek üzere. O öldüğü zaman bitcoin ve kripto paralar devreye girecek. E, o zaman bir, bir milyon dolar olacak diyor. E, hani biraz kıyamet alameti e, ama hani im, imkansız bir durum değil. E, ola da bilir. İşte John McAfee'nin savında da yani bir milyon dolar olacak olursa bir bitcoin. E, dolar da ama o güne kadar çok değer kaybedecek. Orada birbirlerini eşitleyecekler diyor. Yani hani bugün bir milyon dolarla alabildiğin şeyi bitcoin bir milyon dolar olursa alamayacaksın. Çok çok daha değersiz bir şey olacak dolar e, diyor. Ki hakikaten yani şey e, ekonomiyle ilgilenen arkadaşlar varsa buna katılacaktır. Çünkü biliyorsunuz bugünkü serbest piyasa düzeninde e, 7 senede bir kriz olur dünya çapında. Yani hani işte en son e, 2008'de çok büyük bir kriz oldu. Çünkü orada Amerikan finansal kuruluşları bankalar ciddi aç gözlük yaptılar. Ee, hem devlet kandırdılar hem insanları kandırdılar o mortgage, subprime mortgage'larda ve o bonoları, hisseleri, şeylere sattıkları için, bütün dünyaya sattıkları için kriz global bir kriz oldu. Şimdi bugün onu toparlamak için bütün merkez bankaları ellerindeki bütün silahları kullanıyorlar. Yani işte para basıyorlar, ekonomi canlansın diye faizleri düşürüyorlar, e, likiditeyi arttırmaya çalışıyorlar. Herkes tam gaza basıyor ama o kriz sonrası toparlanma hala gelmiş değil. Yani bugün hala yeni bir kriz olacak korkusuyla insanlar yatırım yapmaktan çekiniyor vesaire. E i̇şte bizim ülkemize de bakın yani dolar 4 oldu, euro 5 oldu. Yani hani tüm dünyada böyle bir şey sıkıntısı var. Likidite sıkıntısı var. Ee, yani olur da bu sistem hakikaten iflas edecek olursa hani e, bitcoin gibi ya da işte diğer kripto paralar gibi merkezi olmayan daha demokratik bir şekilde insanların birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri bir sistem en büyük alternatif olarak görülüyor. Yani, Öyle bir senaryo ol- olacak olursa 1 milyon çok ulaşılabilir bir rakam. Yani fiyatını bilmem ama bence buradan geri dönüş yok. Yani bu kripto para olayından geri dönüş yok. E, çünkü nesnelerin interneti de topa girdiğinde gerçekten yeni bir e, para yorumlamasına insanlık ihtiyaç duyacak. Pek geri dönüş olacağını sanmıyorum. E, burada şey... Sorulara bakıyorum. Mesela Türkiye'de şu an 30 bin kişi kripto alıp satıyormuş. Bu gibi güzel bir gelir fırsatına neden katılım az demiş biri. Ben şahsen 30 bin olduğunu düşünmüyorum. Etrafımdan yaptığım ankette daha fazladır diye. Ama belki sürekli kullananlar bu kadar. Sen biliyor musun burada bir sayı? Ben de 40 bin diye okumuştum. Ama tabii bu 9 aylık bir veri benim elimdeki. Hadi bugün olsun. 80 bin olsun. Hadi çok yüksekten şey diyeyim. Ama gene de çok bir avuç insan olmuş oluyor. Çünkü 80 milyonluk bir ülkede 80 bin kişinin, 100 bin kişinin yatırım yaptığı bir şey ya da bildiği bir şey. Gerçekten çok niş bir şey kalıyor. Ee, neden ama bir sürü insan buna hala girmiyor sorusu da. İşte dediğim gibi hani bu teknolojinin... Normal yani çok. Çok normal, çok yeni bir teknoloji. Her insan da yani bir anlamadığı şeyden doğal olarak korkar. Bir de işin içine para girdiği zaman yani o adamın ömürlük birikimi yani. Hani böyle inanmadığı, güvenmediği bir şey kolay kolay ona para koyamaz ki. O yüzden hani bunun bilinirliğinin artması lazım önce. Ki zaten benim de senin teşviğinle kitabı yazmamın sebebi oydu. Yani hani bu teknolojinin ne olduğunu insanlar bilsin. Blok zincir nasıl çalışıyor? Bitcoin'e neden çığır açıcı diyoruz? Şu an devletler ne düşünüyor? Gelecekte neler olabilir? Ve bu piyasaya girerken bugün ne gibi riskler var? Yani hani bakın yani tablo bu. Şöyle artıları var gelecekte böyle böyle potansiyeli var. Ama bugün de şöyle tehlikeleri var yani hani bunları bilin. Buna rağmen içinize siniyorsa bir miktar girebilirsiniz ya da yani en azından korkmazsınız diyebilmek için yani kaleme almıştım kitabı. 
Zaten öyle olması lazım. Yani ben şundan nefret ediyorum. Yani sürekli magazin gibi girip işte hürriyette patladı, çıktı, indi değil de gerçekten bu konularla böyle aklı başında insanlar ilgileniyorsa kendi kaynaklarımızı oluşturalım, kendi yorumlarımızı yapalım. Biz işimizi böyle magazin haberlerine bırakmayalım. O açıdan güzel olmuş. Başka kitaplar da çıkıyor taktı. Bu ara takip ediyorum. İnsanların yorumlarına falan da bakıyorum. Gerçekten burada aklı başında gerçek bilişim camiasının kazandığı insanlar olduğunu görüyorum bu vesileyle. O da mutlu ediyor beni. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Ben bir son soru olarak da şey sormak istiyorum. Akıllı kontratlar konusunda ne düşünüyorsun bu smart kontratlarda? Ben geçen bu Microsoft'un Dubai'deki bir sunumuna bakmıştım. O bayağı akıllı Hı-hı. kontratlara önem vermişti sunumda. E, sence nasıl, nerelerde kullanılabilir duyduğun örnekler var mı? E, tonla var. Zaten o yüzden bu işe çığır açıcı deniyor. Yani hani akıllı kontratı çok basit bir şekilde özetlemek gerekirse, e, yani işte belli koşulların meydana geldiğinde e, işin ucundaki söz verilen şeyin alıcısına teslim edilmesini sağlayan, mekanizmalar. Mesela Şirket kendi kitabımda da aynı örneği verdim. Mesela kola dispanserleri marketlerdeki. Çok basit bir akıllı kontrattır. İşte kola için 2 lira at. İşte düğmeye bas. İstediğin şeyi stokta varsa makinede vereyim. Ama makara yatmadan düğmeye basarsan sana hiçbir şey vermiyor. Yani işte orada çok temel bir mantık var. Oradaki şartlar yerine geldi mi karşılığını veriyor. Akıllı kontratlarda işte zaten bunun çok daha komplike uygulamalarının işte şeyde e, Ethereum Network üstünde yapılması. İşte bugün en çok yaygın kullanımı ICO'lar. E, yani işte insanların kendi projelerini fonlamak için e, oluşturdukları akıllı kontratlar. Orada işte insanların ICO'lara güvenmesinin sebebi ben bu adama cüzdanı Ethereum gönderdiğim zaman oradaki akıllı kontrat bana karşılığında hak ettiğim yeni coin'i kesin kes taahhüt verecektir. Yani hani buna güvendikleri için ICO'lara bu kadar rahat para koyuyorlar. Ama onun dışında bir sürü e, kullanım alanı Mesela olabilir. Ma- çalışanlarına maaşı da akıllı kontratları diyebilir ileride değil mi? E tabii mesela yani işin yapımını denetli, otomat- dijital olarak denetleyebileceğim bir yapı varsa Orada bu adam bu kadar e, üretim yaptıysa karşında ay sonu bu kadarını ver e, gibi bir akıllı kontratla maaşlar ödenebilir. Bu beni heyecanlandırıyor. Daha bugün şeyi okuyordum. Erol Güngör'ün bu e, tarih ve te, e, teknoloji ve kültür üzerine kitabını. Orada t- bundan yıllar önce şey diyor, gelişen her teknoloji aslında e, toplumun e, ahlakında da bir değişiklik yapar. Şimdi biz akıllı kontratları yaptıktan sonra akıllı kontratlar belki adamın işten ne kadar kaytardığını veya bunun gibi şeyleri de denetleyecek ve bu sefer e, o, o, o bakış açısı da değişecek. Yani toplumların psikolojilerini, sosyolojilerini de etkileyecek bir şey. O yüzden çok farklı alanlardan insanların da bu alanlarda uzmanlaşması gerekiyor. Belki iyi de bir iş imkanı e, buradan baktığımızda. E, tabii tabii. Şey, mesela internet özelinde bu dediğin için çok güzel bir örnek. Mesela ben çocukken e, annem ne zaman et pişirse evde camları kapatırdı. İşte konuya komşuya kokmasın da şey olmasın yani kıskanmasınlar ya da ne bileyim şey lafı olmasın. E ama bugün ne yapıyoruz? Instagram'da herkes yediğinin resmini paylaşıyor. Yani gönüllü olarak böyle bir e, özel hayatımızı herkesle paylaşma merakı var. Bu mesela toplumdaki e, şeyin, kültürün değişimi için çok güzel bir örnek yani. Ve bu dediğim 15 senede oldu. E, blok zincirde akıllı kontratların kullanımıyla e, aynı şekilde tabii ki olabilir. Yani e, teknoloji illa teknoloji geliştiren adamlar için iş alanı değil. Yani burada e, hukukundan, sosyolojisine ekonomisinden, psikolojisine çok fazla faktör var. Yani bundan 50 yıl önce bile bu benzer tartışma her teknolojide yapılıyormuş. Senin Instagram örneğin de güzel o yemek fotoğrafı. Şey hep tartışılmış Taziya Gökert döneminden beri. Ya yani Bir teknoloji olduğunda bunu kültür ve medeniyet diye ayırıp medeniyet kısmını alalım, kültürü biz kendi kültürümüzü koruyalım. Instagram gibi olaylarda çok onu koruyamadığımızı düşünüyorum ben de. Ee, i̇nternet endüstrisi yedi bitirdi yani e, kültürü. Ee, benim sormak istediklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey varsa onu da duymak isteriz. Ee, yani hani şey, e, şey özetlemek gerekirse e, ben bu teknoloji gerçekten beni heyecanlandırdığı için bu kadar vakit ve emek harcıyorum. Ee, i̇nsanların da hani senin dediğin gibi magazinsel haberlerden böyle kulakta olması bilgilerle bunu yargılamasını doğru bulmuyorum. 
herkesin bunun kendisi için öğrenip kendi kararını vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bağlamda insanlara yardımcı olacak içerikler üretmeye çalışıyorum. İşte kitap bunun bir örneği. Ee, onun dışında işte YouTube kanalım bunun bir örneği. Hani bu alanlara merak ediyorsanız e, ne, nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor, gelecekte ne olacak. E, hani kitabımı tavsiye ederim. Onun dışında YouTube kanalıma da abone olmanızı öneririm. E, yani dediğim gibi, senin de dediğin gibi ya yani bu işin geri dönüşü yok. E, blok zincir ve kripto paralar önümüzdeki günlerde gerçekten hayatımızın bir parçası olacak. Yani en en en basitinden bugünkü merkezi para yapısının bile denetiminde Blok zincir kullanılacak bence yani ya 10 sene sonra Merkez Bankası'nın bastığı Türk liralarının belki kenarı bir QR kodu olacak ve bütün o paralar blok zincire işli olacak yani kalpazanlığının önüne geçilecek. Yani, bu, yani çok fazla kullanım alanı var ee, ve bunları da şey e, bunlar da beni gerçekten heyecanlandırıyor. O yüzden e, şey bu işin gerçekten geleceği var. Bu e, yorumlar var birkaç tane onlara sen bakarsın ben e, özellikle 45 dakika olsun istedim seni de çok yormamak için. Ben de teşekkür ederim. Bu dijital muhabbetleri kanalda olabildiğince eş dostla yapmak istiyorum böyle. Hmm. Sen de kırmadın ilk programı senle yaptık. Tekrardan evet. teşekkür ederim. Ben Tekrardan teşekkür ederim. Ama güzel oldu, keyifli oldu. İzleyicimiz de vardı bol bol. Kendine iyi bak. İzleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Aynen. Sağ olun evet. izlediğiniz için. Görüşürüz.